La cronaca cinese della quale ho già parlato in precedenza, vedi l'annuncio in alto a destra con il link, ha deciso di aggiornare il firmware. Effettivamente l'attuale firmware non è il massimo in stabilità, infatti non mancano riavvi casuali ed impuntamenti vari. Per avviare la procedura di aggiornamento basta andare con il proprio browser all'indirizzo IP indicato sulla schermata iniziale. Controllata la versione attuale e quella disponibile per l'aggiornamento del firmware, basterà dare l'ok ok per avviare la procedura. Con una buona dose di pazienza attendere che la procedura abbia fine. Ecco la nuova schermata iniziale che a parte il codice QR che rimanda alla loro app ed il numero del firmware aggiornato è praticamente identica a prima. Verifico dal browser che funzioni anche l'interfaccia grafica. Scansione il codice QR per installare la loro app.
EZ Mira e la loro app ed il punteggio basso sul Google Play non lascia ben sperare. Infatti da una rapida occhiata vedo che oltre alla funzione mirroring c'è ben poco. Molto meglio usare l'app Web Videocaster che dalla mia esperienza si è rivelata molto più affidabile e facile da usare. Ad esempio per mandare in streaming i video di YouTube sulla televisione basta usare la funzione condividi. Sarà poi possibile anche usare i comandi di stop, avanti, volume eccetera. Per cambiare video sarà sufficiente condividerne un altro da YouTube. Da questi pochi minuti di prova sembra che la chiavetta abbia avuto dei miglioramenti dopo l'aggiornamento del firmware. Infatti sembra più reattiva e stabile. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.